Eh, disegno di legge Calabro per come è stato approvato recentemente dal Senato a me sembra eh, un, un buon testo, ben strutturato e, e mi auguro che eh, alla Camera non siano apportate delle modifiche e in particolare delle modifiche eh, rilevanti. Eh, per quel che riguarda eh, gli aspetti più fond fondamentali, più importanti secondo me, io sottolineerei eh, il divieto di interrompere eh, tramite dichiarazioni anticipate l'alimentazione e l'idratazione artificiali. Eh, è un punto cruciale questo. Eh, Un'apertura un potrebbe significare eh, una deriva eutanasica a mio avviso. E eh, ancora il fatto che siano stabilite dal testo del disegno di legge eh, delle eh, norme di chiusura, quindi si ribadisca la tutela della vita, eh, si ribadiscono i principi fondamentali per il nostro ordinamento di inviolabilità della vita stessa. E così diceva il principio di inviolabilità, l'indisponibilità della vita. Perché per alcuni eh, la vita a volte invece è un bene disponibile, anche per molti medici. Questo è un altro grande eh, spunto sa, di dibattito. Eh, ovviamente gli esseri umani possono avere delle opinioni diverse ed è per questo che servono delle leggi che eh, limitano la possibilità del diritto. Cioè l'equilibrio nella nostra società è dato da una pari dignità fra diritti e doveri. È chiaro che se io pretendo di avere solo diritti e non doveri, posso eh, scegliere qualsiasi strada. In realtà il problema dell'inviolabilità della vita è un problema particolare proprio per il medico. Il medico nasce con l'obiettivo primo di difenderla, cioè non è consentito al medico di dar seguito al desiderio di altri, perché finché parliamo fra cittadini ognuno può avere opinioni diverse, ma al medico non viene concessa la patente di poter decidere sulla vita nel senso di interruzione della vita e bisogna fare molta attenzione a dare ai medici questa patente, questa possibilità, ecco perché la legge cerca proprio di mettere dei limiti, come dicevo, dei paletti su questo aspetto. Professore, che differenza c'è? Appunto la legge, eh, ognuno la chiama come gli pare in sostanza, testamento biologico, che è una, una brutta parola testamento, no? dichiarazioni anticipate di trattamento, no? uh, gli anglosassoni living will, sì. qual è la definizione? Beh, la definizione è quasi, è quasi la, la, cioè la differenza è quasi intuitiva. Se lei parla già di testamento, si riferisce a qualcosa che entra in funzione dopo la morte. Quindi il testamento biologico, se così venisse definito, dà proprio l'idea giusta di quello che inizialmente era una, una richiesta, cioè avere la possibilità di interrompere la vita. Testamento Quindi richiama l'eutanasia, in sostanza. E richiama l'eutanasia. Ecco perché si è passati poi ad una giusta definizione che è quella delle dichiarazioni anticipate di trattamento, cioè io esprimo un mio parere, dichiarazioni non vincolanti e sul problema del vincolante invece alcuni vorrebbero chiamarle direttive anticipate di trattamento, perché la direttiva e esprime un vincolo più forte, qui si aprirebbe certo, chiaramente dico, se, se io un dichiaro una cosa e non è vincolante, che la dichiaro a fare? E non è esattamente così in medicina, perché vede il vincolante nell'ambito del rapporto medico-paziente non può esistere in realtà, perché? Perché il medico e la capacità del medico è proprio quello di interpretare quella dichiarazione, è in questo che non può essere vincolante, cioè io medico devo capire se esistono le condizioni vere, reali della patologia all'interno della quale quella persona ha fatto le sue dichiarazioni, che non è facile da interpretare, perché io mi troverò con una dichiarazione scritta in cui una persona malata 20 anni prima, 10 anni prima, 5 anni prima, 3 anni prima, ma comunque qualche anno prima, ha detto se io mi trovassi in questa condizione patologica, puntini puntini, e guardate che non è facile interpretare questo, questa frase, il, il, la non vincolabilità deriva proprio da questo, il medico ha il dovere di interpretare quella dichiarazione, di verificare se effettivamente vi è una rispondenza e poi di decidere, altrimenti diventa un prescrittore, non un medico. Senta professore, in chiusura io mh, devo fare una domanda, che in qualche modo abbiamo evitato spesso nel corso dei nostri incontri, sul 
tra di noi c'era un patto, sì. appunto questo argomento non doveva essere mai toccato. Non lo voglio toccare, però voglio solo chiederle, visto che lei ha seguito eh, passo passo l'evoluzione medica um, e la storia appunto di Giovanni Paolo II no? nella sua malattia, e la storia di Giovanni Paolo II viene tirata in ballo continuamente. Io volevo solo sapere da lei che cosa prova ogni volta, umanamente prima ancora che professionalmente, no? che cosa prova ogni volta che si tira in ballo, e io credo a sproposito, eh, la morte di Giovanni Paolo II per parlare appunto di testamento biologico, di eutanasia, di dichiarazioni anticipate, di tutto questo. Ma anzitutto un grande fastidio perché viene falsata la realtà, che non è mai bello. Eh, il Santo Padre non ha mai rifiutato cure proposte dai medici curanti, spesso sentiamo dire quella frase, noi lasciatemi andare alla casa del padre, che Giovanni Paolo II in realtà sussurrò all'orecchio di Sortobiana verso le 15.30 credo del 2 aprile, ma che non era mica rivolta ai medici, cioè non era, il Santo Padre non, non, non diceva ai medici lasciatemi andare alla casa del padre, lo diceva alla sua famiglia, diceva molto più semplicemente, avvertendo ormai il sopraggiungere della morte, diceva loro di, in, in un certo senso di interrompere quell'affetto che legava il Santo Padre al mondo, agli altri, in particolare alla sua famiglia, per dire è giunto il momento di eh, andare nell'altra vita. Ma tutto qui non era una domanda rivolta a noi medici per dire lasciatemi andare, nel senso interrompete una terapia affinché. Questo non è mai accaduto e lui non ha mai rifiutato una cura da noi proposta. Ci siamo sempre, ha sempre condiviso, ci ha sempre voluto sapere, ha sempre voluto essere informato anche nei dettagli, ma non ha mai rifiutato una cura da noi proposta. Bene, professore, io la ringrazio. Quindi tutto il resto, sappiatelo, sono chiacchiere. Grazie, professore, per essere stato con noi e voi appuntamento alla prossima settimana.